ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வெக்டார் கால்குலஸ்ல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்க ஷோ தட் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் பவர் என் ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் பிளஸ் ஒன் தி ஹோல் இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூ வேர் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசர் ஸ்கொயர் ஹென்ஸ் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் இங்கே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரிசல்ட்டை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட்டில் இருந்து டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் பை ஆருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் ரிசல்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு டோ ஆர் பை டோ எக்ஸ் டோ ஆர் பை டோ ஒய் அண்ட் டோ ஆர் பை டோ இசட் இந்த மூணு வேல்யூவும் தேவைப்படும் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூவையும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆர் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு இடையில் உள்ள ரிலேஷன் இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று நீ அசூம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னா எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா டோ ஆர் பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் சிமிலர்லி ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா டோ ஆர் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ வரும் அண்ட் இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா டோ ஆர் பை டோ இசட்டுக்கு வேல்யூவும் கிடச்சிரும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் ஆரோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் இருக்குது ஸோ ஆர் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் பட் எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்துட்டு இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ நீங்கள் எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஒய்யையும் இசட்டையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அசீம் பண்ணிக்கணும் அண்டு ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸையும் இசட்டையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அசீம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸையும் ஒய்யையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அசீம் பண்ணிக்கணும் பட் இந்த ஆர் வந்துட்டு எப்போதுமே வேரியபிளாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆர் வந்துட்டு டிபெண்ட் வேரியபிள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னா எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடு பாருங்க இது பார்க்கறதுக்கு எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியபிள் எக்ஸுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதை அடுத்ததா எழுதணும் எக்ஸுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன்னு தான் வரும் ஸோ அதனால தான் சிம்பிளி என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் இங்கே வந்துட்டு இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் சேமாக இருக்கிறதுனால இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ இவ்வளோ மட்டும்தான் வரும் சப்போஸ் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் ஒய் பவர் என் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் பவர் என்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா என் இன்டு ஒய் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை பக்கத்தில் எழுதணும் ஒய்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா டி ஒய் பை டி எக்ஸ் வரும் ஓகேவா பட் இங்கே நமக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன வரும்னா இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வரும் தட் இஸ் டி எக்ஸ் பை டி எக்ஸ்னு இருக்கும் டி எக்ஸ் பை டி எக்ஸ்னா ஒன்று தான் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம லெஃப்ட் சைடை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம எக்ஸை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடில் நம்ம என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஆர் பவர் என் அண்ட் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா என் இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இந்த ஆருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை அடுத்ததாக எழுதணும் இங்கே பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஸோ நமக்கு டோ ஆர் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக ட்ரூ இருக்குதா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு ஆர் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ ஆர் இன்டு இந்த ஆருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் என்ன வரும் டோ ஆர் பை டோ எக்ஸ்னு வரும் ஓகே ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் நம்ம எக்ஸை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் பவர் டூ இது மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் இந்த ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு ஆர் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு
பிகாஸ் இசட்டை பொறுத்து பாஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸையும் ஒய்யையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேர்ம்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் அண்ட் இசட் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்ட்டு இசட் பவர் ஒன் அன்னி கிடைக்கும் தட் இஸ் டூ இசட் இப்போ இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயுமே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் டூ காமனாக இருக்குதா ஸோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து டோ ஆர் பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்தா போதும்னா இந்த ஆறாக ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டா போதும் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறதுனால ஆறாக ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ டோ ஆர் பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் பை ஆர்னு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து டோ ஆர் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ ஒய் பை ஆர்னு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து டோ ஆர் பை டோ இசட்டுக்கு வேல்யூ இசட் பை ஆர் இப்படி கிடைக்கும் இது இக்குவேஷன் நம்பர் டூ இது இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டுக்கு போயிடலாம் இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் பவர் என் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டெல் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க டெல்லோட வேல்யூ வந்துட்டு ஐ இன்ட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே இன்ட்டு டோ பை டோ இசட் இந்த ஐ ஜே கே வந்துட்டு வெக்டார் அடுத்த டெல் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டெல் ஸ்கொயருங்கிறது என்னதுன்னா டெல் டாட் டெல் தான் இது தான் டெல்லுக்கு வேல்யூ ஸோ டெல் டாட் டெல் என்ன வரும்னா இந்த டெல் வேல்யூ டாட் அகெயின் டெல் வேல்யூ இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டாரையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐயோட கோ எஃபிஷன்ட் இதையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐயோட கோ எஃபிஷன்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் தென் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜேக்கு கோ எஃபிஷன்ட்டையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜேக்கு கோ எஃபிஷன்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அதை செகண்ட் எழுதிக்கணும் தென் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேக்கு கோ எஃபிஷன்ட்டையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேக்கு கோ எஃபிஷன்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி தேர்டாக எழுதிக்கணும் ஓகேவா அப்போ டெல் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் பட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் பவர் என் இருக்குது ஸோ இந்த ஆர் பவர் என்னை கொண்டு டெல் ஸ்கொயர் கூடல ரைட் சைடில் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த எக்விஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் மூணு டேம்ஸ் இருக்குது இல்லை இந்த மூணு டேம்ஸையும் தனி தனியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஃபைனலாக இந்த எக்விஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குதா ஸோ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஆர் பவர் எனக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குதா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஆர் பவர் என் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா இது வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குதா ஸோ என் இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் வரும் தென் இன்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை அடுத்ததாக தான் ஸோ இங்கே என்ன வரும்னா டோ ஆர் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா என் இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டோ ஆர் பை டோ எக்ஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் டோ ஆர் பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் இருக்குது இதோட வேல்யூ எக்ஸ் பை ஆர் ஸோ அதை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ என் இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் பை ஆர் இதில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரை நியூமரேட்டரில் எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் கூடல கம்பைன் பண்ணி எழுதிடலாம் அண்ட் டினாமினேட்டரில் இங்கே ஆர் பவர் ஒன் இருக்குதா ஸோ இதை நியூமரேட்டரில் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது தென் இன்ட்டு ஆர் பவர் இங்கே என் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் தட் இஸ் ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் டினாமினேட்டரில் உள்ள ஆர் பவர் ஒன்னாக நியூமரேட்டரில் எடுக்கிறப்ப ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னே கிடைக்கும் தட் இஸ் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஜஸ்ட் இந்த பவர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா போதும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஆர் பவர் என்னுக்கு வேல்யூ பட் இங்கே நமக்கு தேவை டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் ப
v into differential value of u. இங்க u க்கு பதிலா x இருக்குது v க்கு பதிலா r power n minus 2 இருக்குது. So first வந்து இங்க u எழுதிக்கலாம். u நான் இங்க x. Then into differential value of v. And இது எந்த formula இருக்குது பாருங்க? r power n. That is இதே போல இருக்குது. But n க்கு பதிலா இங்க n minus 2 இருக்குது. So இதே போல நம் இங்க differentiate பணியிரலாம். So இங்க என்ன வரும்னா? n minus 2 into r power. இந்த powerல இந்த n ஒன்ன minus பண்ணனோ. So n minus 3 அமாரிரோம். Then into இந்த r க்கு differential value with respect to x எல்தானோ. Partially. So dou r by dou x வரும். Okay வா. So u into differential value of v எல்தியாசி. Then plus v into v க்க value இங்க r power n minus 2. Then into differential value of u. இங்க வந்துடு u க்கு பதிலா x power 1 இருக்குது. And எந்த ஒரு variableுக்கு power 1 இருந்தாலும் அதுடை differential value 1 தாம். Okay வா. So x power 1 இருக்கு differential value with respect to x நா 1. இப்ப இதை மறுபடியும் simplify பண்ணிக்கலாம். That is இங்கே outside இருக்குக்குடியை என்ன அப்படி உள்ளாடி கொண்டு பேரலாம். And also இங்க வந்துடு dou r by dou x நீ ஒரு term இருக்குது பருங்க இதோட வாலிவியும் substitute பண்ணிரலாம். And already dou r by dou x இருக்கு வாலிவா நம்ம கண்டு பிடிசிருக்குரோம். இங்க இருக்குது equation number 2ல இருக்குது இதோட value x by r. So இந்த placeல நம்ம x by r அவ்டை நீ substitute பண்ணிரலாம். And இங்க வந்துடு இங்க ஒரு x இருக்குது இங்க ஒரு x இருக்குது அரண்டே product பண்ணனா x square மாரியிரும். And outsideல இருக்குக்குடி இந்த என்ன அப்படி உள்ளாடி கொண்டு வந்துட்டம்னா இந்த first termல வந்துடு n into இங்க ஒரு n minus 2 இருக்கும். Then r power இங்க ஒரு n minus 3 இருக்குது. Denominatorல இங்க r power 1 இருக்குது. இதை நம்ம numerator கடுத்தோம்னா, r power minus 1 நான் reduce ஐயிரும். இப்போ நமக்கு இந்த first term numeratorல, r power n minus 3 இந்த r power minus 1, அப்படி இருக்கும். That is r power n minus 3 இந்த r power minus 1. இதை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் நான் r power, 2 power ஏன் add பண்ணி எழுதியிரலாம். That is n minus 4, அப்படி நீக்கடுக்கு. So, இங்க வந்துடு n minus 4 இருக்கும். இப்போ இந்த outsideல இருக்குக்குடி இந்த n, இங்க இருக்குக்குடி second term குடையில் அடுத்தது product பண்ணிரலாம். அப்போ, second term எப்படி reduce ஐயிரும் நா, plus n into r power n minus 2. இப்படிக்கடைக்கு. இதுதான் dou square by dou x square of r power n. Similarly, dou square by dou y square of r power n. இதுவுட வாலிவியே நம்ம கண்டுபிடிசிரலாம். That is again, இதே போல நம்ம y பருத்து பார்ஷேலி differentiate பண்டிரப்ப, நமக்கு இதுவுட answer என்ன வரம் நா, இந்த previous stepல இருக்குக்குடி இதே term போலதா நமக்கு கடைக்கும். But இங்க, x இருக்குற placeலல் இங்க வந்துட்டு y நி வரம். Okay, வா. That is, இதுவுட வாலி என்ன வரம் நா, second term லேங்க x ஏல்லலா, so same term தான் இங்கியும் இருக்கும். n into r power n minus 2, அப்படி நீ கடைக்கும். and also dou square by dou z square of r power n. இதோட வாலி என்ன வரம் நா, just இங்க o இருக்கிறடத்திலேலா, z போட்டிரலா. that is z square into n into n minus 2 into r power n minus 4 plus n into r power n minus 2. okay, வா. இதை equation number 6 நியுச்சுக்கலாம், இதை 7 நியுச்சுக்கலாம், இதை 8 நியுச்சுக்கலாம். இப்பு இந்த 3 equationல் இருக்குக்குடிய value செய்யும் உண்டு, equation 5ல substitute பண்ணியிரலாம். that is equation number 5ல உள்ள, இந்த right hand sideல உள்ள, இந்த 3 termலியும் நம்ம அல்ரடி கண்டுபிடிச்சிருக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்
பட் ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசர் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் இதில் ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஃபோரும் ஆர் பவர் டூவும் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஆர் பவர் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு பவரை ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ என் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூ இப்போ இதில் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு என்னும் ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூவும் காமனாக இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டேமில் இருந்து என்னையும் ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூவையும் அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் த்ரீ இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு என் மைனஸ் டூ இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ அண்ட் மைனஸ் டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா ப்ளஸ் ஒன்னாக ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு என் இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூ இருக்கும் தட் இஸ் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் பவர் என் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூ இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணவும் சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் நமக்கு இந்த ரிசல்ட் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம இதில் இருந்து டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் நவ் ஃபைண்ட் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் இந்த டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் பை ஆரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் இந்த ஒன் பை ஆரை ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிகாஸ் இந்த ஒன் பை ஆருங்கிறது என்னதுன்னா ஒன் பை ஆர் பவர் ப்ளஸ் ஒன் இதில் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆர் பவர் ப்ளஸ் ஒன்னை நியூமரேட்டரில் எடுத்தோம்னா ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அண்ட் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் பவர் என் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக தான் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் பவர் என் அதோட வேல்யூ வந்துட்டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த ரிசல்ட்டில் என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் பை ஆர்க்கு வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகே இதை வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் நைன் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் சப்ஸ்டியூட் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் நைன் அப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் நைன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா லெஃப்ட் சைடில் என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக ரெடியூஸ் ஆகிரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அண்ட் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே என் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா சீரோவாக மாறிடும் சீரோ இன்ட்டு எனி வேல்யூ சீரோ தான் ஸோ இந்த டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு சீரோ ஓகேவா